आज के टीटोरियल है शब्द के शागोतों आज के जो टीटोरियल नहीं आलोचना करो ये आलोचना के मध्य आसे उम्मीदारी कार्बारे एक टा पद्धति उम्मीदारी कार्बार की दूसरी बात और तो दिख बैठे एकत्रित मिली तो है लिखी तो बा और लिखी तो चुकतीर मध्य में जे व्याप्षा पूरी सालों ना करे शेही व्याप्षा नाम ही होलो ओंशिदरी व्याप्षा ओंशिदरी व्याप्षा ओंग को गुली सॉल्यूशन करते होले तीन टा पौधों ती अवलोमन करा है एक टालो पूरी बत्तन चिल पौधों ती एक टालो स्थिति चिल पौधों ती अपोटियोलो सामान्य पौधों ती अमी अखंड जे पौधों ती नियालो सोना करो ऐठालो सामान्य तो पौधों ती सामान्य तो पौधों ती अर्थ होलो तारा हिसाब निकाश क्लोज करार पौरे उपत्ति ते जाए सुक्ति पत्रे उल्लेख असे ये धरने को नो शर्तो बात पुरे से जेमोन ओंशिदारी सुक्ति पत्ते शर्ते उल्लेख से मूलधने शुद्धार्ज करा उत्तलने शुद्धार्ज करा बेतोन धार्ज करा किंतु तारा हिसाबे अंतर्बुक्त करे नहीं वही क अंतर्भुक्त करते करात जनों ये पद्धति डा प्रयोग करा हुए था के तो शर्बत प्रथम ही आमाद जानते होंगे उद्दीपक टक्की उद्दीपक के उल्लेख से जेस्मिन नास्टिन और शार्बिन एक टी उम्मीदें दिखा बारे तीन दोनों उम्मीदें था तरह कार बारे लाभ लुक्सन दुई दुई आए कुनो पते बांटन कोरे नए दुर्यादा शोलोशले अतः जेस्पिन नासिन और शार्मिन जे चुकती करें से शे चुकती तो उल्लेख से जे लाभ हो का लुक्शन हो तरह दुई दुई पास सुनो पता है भाग कर बे अतः पास टका जो दी लाभ है बा लुक्शन है एक जन दुई टका पावे आरक्ष जन दुई टका पावे आरक्ष जन एक टका पावे तार पड़े उनिशो शोलो दुर्यादा शोलो � मूलधन और उत्तोलन पर 10 परसेंट हरे शुद्धर्जो को आधार कोथा थाकले वहाँ हिसाब बुक तो है नहीं अतः चुकती पत्रे मूलधन और उत्तोलन के शुद्ध धरा कोथा सीलो किंतु हिसाब रखो हिसाब क्लोज करा समय हिसाब समाप्त करा समय ये दो इटा एंट्री तरा अंतर्भुक्त करे नहीं यही कारण है ये पद्धति का नाम अखन अंतर्भुक्त करते होंगे अंतर्भुक्त करार कारण है ये डर नाम होइसे समन्वय पद्धति नास्तिन कारबार थे के मासिक तीन सौ टका हरे बेतुन पाए कारबार तो उनसे दरगुन जो था कि मैं पांच हजार सौ हजार और सात हजार टका उत्तोलन करे मूल धने और शुद्ध उत्तोलन शुद्ध समन्वय पूर्वे कोते बोल से प्रारंभिक मूलधन एक परिमाण नहीं नहीं करते अथवा उरा समापनी मूलधन बेर करे रख से अखंड प्रारंभिक मूलधन बेर करते होंगे प्रारंभिक मूलधन बेर करते होले समापनी मूलधन जेब हवे आश से ठीक तर उल्टा दिके अमरा हार्ड बो जय मोन उरा जेगुल जे एंट्रीगुली जो करे से अमरा शेगुलो बियो करो आर जेगुलो उद्दीपक थे के खुजे पेर कुत्ते हो अबे कौन एंट्री डा पाठ पड़े से इखेने अमरा देखा गया से जे जे पौरवोत्ती काले देखा गया लो जे मूलधन ओ उत्तोलने रुपोरे शुद्ध दश परसेंट हरे शुद्ध धर्जो करार कथा थकलो वह ऐसा बुक तो है नहीं अतः बात पड़े से मूलधने शुद्ध एवं उत्तोलने शुद्ध तल तार परे बोल से समन्नी तो मूलधन निन्नाई करते ते समन्नी तो मूलधन निन्नाई करते के ले ये उद्दीपक है जे समापनी मूलधन बेर करे दी से ये समापनी मूलधने शते ला समन्नी तो लाभ लुक्षण हिसाबे जे एंटी गुली डेविड पास है जाबे छे गुली हम रा केडिट पासे बसा बो और जे गुली केडिट पासे केडिट पास ए ही आंकर सॉल्यूशन करा जाए। को कोते बोल से प्रारंभिक मूलधन निन्नाय। तब प्रारंभिक मूलधन निन्नाय कोट्टे के लिए अमी एक टुआ गई बोले सिलाम जे समो समन्नी तो मूलधन थे के जेगुली उरा जोक करे से शेगुली अपना बियोक कर बो आज जेगुलो बियोक करे से शेगुली अपना जोक कर बो तब शर्बत पोथो में अपना सामान्य तो मूलधनी अस्लम जेस्मिनेर आठ नौ हजार नास्तिनेर शायद हजार सौशो एवं शार्मिनेर बोत्रीश उरा ये समन्वित मूलधन बेर को तेजीये उत्तोलन रखे बाद दिए चिलो ये जन्नो अम्रा एकोन उत्तोलन रे जो करवो जेस्मिन उत्तोलन कर से पांच हजार नास्तिन उत्तोलन कर से सौ हजार शार्मिन उत्तोलन कर से सात हजार ये बार जो कुल्ला जो फल अश्लो तेसोट्टी हजार सेसोट्टी हजार सौ शो अनोसोल्लिश हजार एर परे 
বেতন বেতন পাবে নাসরিন উল্লেখ আছে উদ্দীপকে যে নার্সিন নাসরিন মাসিক তিনশো টাকা করে বেতন পাবে বারো মাসের হিসাব যেহেতু বা তিন বারো ছয়ত্রিশশো টাকা বিয়োগ করলাম বিয়োগ করার ফলে তারা এখন ব্যালেন্স হলো তেষট্টি হাজার তেষট্টি হাজার আর উনচল্লিশ হাজার এরপরে মুনাফার অংশ মুনাফার অংশ ওরা যোগ করেছিল এই জন্য আমি বাদ দেব এই মুনাফাটা টোটাল উদ্দীপকে উল্লেখ আছে ষাট হাজার এই ষাট হাজার দুই দুই এক অনুপাতে বন্টন করা হল একজন চব্বিশ হাজার একজন চব্বিশ হাজার একজন বারো হাজার এরপরে আমি যোগ বিয়োগ করলাম বিয়োগ করা বিয়োগ ফল বেরোলো উনচল্লিশ হাজার উনচল্লিশ হাজার আর সাতাশ হাজার এই ছিল প্রারম্ভিক মূলধন অর্থাৎ ক এর উত্তর এরপরে খ খতে বলেছে লাভ লোকসান সমন্বয় হিসাব লাভ লোকসান সমন্বয় হিসাব করতে গেলে আমি একটু আগেই বলেছি যে উদ্দীপক থেকে খুঁজে বের করতে হবে কোন এন্ট্রিগুলি বাদ পড়েছে কোন এন্ট্রিগুলি বাদ পড়েছে এখানে আমরা উদ্দীপকে খুঁজে দেখছি মূলধনের সুদ এবং উত্তোলনের সুদ ধরার কথা থাকলেও উহা হিসাবভুক্ত হয়নি এই দুইটা এন্ট্রি আমরা খুঁজে পেলাম তাহলে সমন্বিত লাভ লোকসান বন্টনের মধ্যে এই দুইটা এন্ট্রি আসবে তা দেখি সর্বপ্রথমে মূলধনের সুদ ব্যবসার জন্য খরচ এই জন্য লাভ লোকসান সমন্বয় হিসাবে ডেবিট দিকে যার যে মূলধন বের করেছি অর্থাৎ সবসময় খেয়াল রাখতে হবে মূলধনের সুদ ধার্য করতে গেলে প্রারম্ভিক মূলধন এবং অতিরিক্ত মূলধনের উপরেই সুদ ধরতে হয় সমাপনী মূলধনের উপর কখনোই সুদ ধরা হয় না এই উদ্দীপকে অতিরিক্ত মূলধন নামে কোনো এন্ট্রি না থাকায় অতিরিক্ত মূলধনের সুদ ধার্য করা হলো না তাহলে প্রারম্ভিক মূলধনের সুদ ধার্য করতে গেলে আমরা তো নিজেই কথে প্রারম্ভিক মূলধন বের করেছি ওই মূলধনের উপরে দশ পার্সেন্ট সুদ ধার্য করব কর হলো জেসমিন জেসমিনের মূলধন ছিল উনচল্লিশ হাজার তার সুদ দশ পার্সেন্ট তিন হাজার নয়শো নাসরিন তার মূলধন উনচল্লিশ হাজার এর উপর দশ পার্সেন্ট তিন হাজার নয়শো শারমিন যার মূলধন সাতাইশ হাজার এর উপর দশ পার্সেন্ট দুই হাজার সাতশো টাকা যোগফল করলাম দশ হাজার পাঁচশো এরপরে উত্তোলনের সুদ উত্তোলনের সুদ ব্যবসার একটা আয় অর্থাৎ মালিক যখন টাকা উত্তোলন করে এর উপর যদি সুদ ধার্য করার কথা থাকে তাহলে মালিক পক্ষ কি করে ব্যবসাকে সুদ প্রদান করে তাহলে ব্যবসা পায় এই জন্য এটা আয় আয় হওয়ার কারণে এটা গেল ক্রেডিট দিকে উত্তোলনের করেছিল জেসমিন হল পাঁচ হাজার টাকা এর উপর দশ পার্সেন্ট বের করলে পাঁচশো টাকা কিন্তু এখানে লেখা হয়েছে আড়াইশো তার কারণ আমরা জানি উত্তোলনের যদি কোনো তারিখ উল্লেখ না থাকে তাহলে গড় হারে ছয় মাসের সুদ ধার্য করতে হয় যেহেতু এখানে তারিখ উল্লেখ নাই তাই উত্তোলনের সবার উত্তোলনের উপরেই ছয় মাসের সুদ ধার্য করা হইল নাসরিন তিন হাজার তিনশো টাকা আর শারমিন দুশো তিনশো পঞ্চাশ টাকা টোটাল হলো নয়শো টাকা এখন দেখা যাচ্ছে আমার উদ্দীপকে উল্লেখ আছে দুইটা এন্ট্রির কথা যে বাদ পড়েছে এই দুইটা এন্ট্রি শুধু আমি এখানে আনছি এই দুইটা এন্ট্রির আনার ফলে দেখা গেল ডেবিট পাস অর্থাৎ খরচ পাস বড় তাহলে খরচ পাস বড় হলে আমরা জানি ব্যবসায় লোকসান হয় তাহলে লোকসান হলো কত নয় আমরা উদ্দীপকে পেয়েছিলাম লাভ হোক লোকসান হোক এরা দুই দুই এক অনুপাতে ভাগ করে নেবে তো এই ক্ষতির অংশটাও তারা দুই দুই এক অনুপাতে ভাগ করে নিছে জেসমিন নাসরিন শারমিন এই ছিল ক্ষয়ের উত্তর এরপরে গ গতে বলেছে সমন্বিত মূলধন হিসাব সমন্বিত মূলধন হিসাব তৈরি করতে গেলে সর্বপ্রথমে উদ্দীপক থেকে সমন্বিত যে মূলধন এই মূলধনটা নিয়ে আসতে হবে আমরা জানি মূলধন যাতে ক্রেডিট এই জন্য সবসময় এর উদ্বৃত্ত উদ্বৃত্তটা ক্রেডিট দিকে বসবে এই কারণে আমরা ক্রেডিট দিকে বসায় নিলাম ব্যালেন্সটা আটান্ন হাজার ষাট হাজার ছয়শো এবং বত্রিশ হাজার এখন আর কোনো এন্ট্রি এখানে উদ্দীপক থেকে আসবে না শুধু খতে সমন্বিত লাভ লোকসান বন্টন থেকে ডেবিট পাশের এন্ট্রিটা আসবে ক্রেডিট দিকে ক্রেডিট পাশের এন্ট্রিগুলো যাবে ডেবিট পাশে আমরা পিছনে ফিরে তাকাইলে দেখি যে সমন্বিত লাভ লোকসান বন্টনের ডেবিট পাশে আছে মূলধনের সুদ এই জন্য মূলধনের সুদ যেহেতু আছে ডেবিট পাশে এটা চলে আসবে ক্রেডিট দিকে তো ক্রেডিট দিকে লিখে ফেললাম মূলধনের সুদ যার যার ডা তার তার ঘরে এরপরে ডেবিট দিকে ক্রেডিট দিকে রেন্টিগুলি চলে আসবে ডেবিট দিকে তাহলে ডেবিট দিকে ক্রেডিট দিকে আছে কি উত্তোলনের সুদ যার যার টাকাটা তার তার ঘরে লিখে দিলাম আর একটা এন্ট্রি আছে ক্ষতির অংশ যেটাকে বলা হয় সমন্বিত ক্ষতি এই ক্ষতির অংশটা বসাইলাম এবার যার যে পাস বড় হবে সেই পাস আগে যোগ করে যোগ ফল এই ডেবিট পাশে নিয়ে এসে ডেবিট পাশের এন্ট্রিগুলি বিয়োগ করলে যে বিয়োগ ফলটা সেটাই হলো ব্যালেন্স সিডি 
তাহলে ব্যালেন্স সিডি আমরা পাইলাম জেসমিনের সাতান্ন হাজার আটশো দশ নাসরিনের ষাট হাজার তিনশো ষাট এবং শারমিনের বত্রিশ হাজার চারশো তিরিশ টাকা এটার নাম হলো ব্যালেন্স সি ডি এটাই হবে পরবর্তী বছরের জানুয়ারির এক তারিখে ব্যালেন্স বিডি যার যার ডা তার তার ঘরে দিয়ে দিলাম এটাই ছিল এই টিউটোরিয়ালের আলোচনা ধন্যবাদ সবাইকে